ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് സോറി നാല് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് നാല് ജോബ് ഉണ്ട് ഓരോ പേഴ്സണും ഓരോ ജോബ് എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് പി എന്ന് തന്നെ പേഴ്സണിക്ക് നാല് ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്യു ആർ എസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ടാബിൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റോ റിഡക്ഷൻ ആണ് റോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മിനിമം വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് ഈ സിക്സ് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് പതിനേഴ് മൈനസ് ആറ് ഇത്രയേ വരിക പതിനൊന്ന് പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് ആറ് മൈനസ് ആറ് പൂജ്യം എട്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ട് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റോ ഒന്നും സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓരോന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടെൻ വരും അല്ലേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ വരും അടുത്ത റോയിലും അതേപോലെ ഏറ്റവും മിനിമം ടെൻ ആണ് ടെൻ ഓരോന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ ടു ടു സീറോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സെവന് ഓരോന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലേ നയൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻ മൈനസ് സെവൻ സീറോ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റോയൽ എന്ത് ചെയ്യും മിനിമം ഒരു സീറോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്തവർ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ റോ റോ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കോളം റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം ഈ ടാബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോളം റിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണോ റോ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോളം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുക ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണ് ഫോർ ആണ് ഈ ഫോർ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുക ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുക ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ വരാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ വരും ടെൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ദെൻ സീറോ ദെൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ മിനിമം ഏതാണ് സീറോ സീറോ ആ കോളത്തിൽ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഈ സീറോ ഏതെന്ന് മൈനസ് ചെയ്താലും ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സീറോ തന്നെ ഫോർ തന്നെ വരും സീറോ മൈനസ് സീറോ തന്നെ സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ തന്നെ സീറോ ടു സോറി ടു മൈനസ് സീറോ തന്നെ ടു ടു മൈനസ് സീറോ തന്നെ ടു അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഫോർ സീറോ ടു ടു അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്തേലും സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റോ റിഡക്ഷൻ സോറി കോള റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഓൾറെഡി അവിടെ സീറോ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ കോളത്തിലൊക്കെ ദെൻ ടു വൺ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സീറോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യാത്തത് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ കോൾ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ടാബിളിൽ സിംഗിൾ സീറോ തന്നെ റോ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിംഗിൾ സീറോ ഒരു സീറോ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സിംഗിൾ ഇല്ല രണ്ട് സീറോ ഉള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഈ റോയിൽ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഈ റോ റോയിൽ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ കോളം വേസിൽ നോക്കുക കോളം വേസിൽ സിംഗിൾ കോ കോളം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് സിംഗിൾ സീറോ ഉള്ള കോളം അപ്പോൾ ഈ കോളം നോക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സീറോ ഉള്ള റോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് സിംഗിൾ സീറോ തന്നെ റോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ആ സീറോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ കള്ളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയി മാറി സീറോ അല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് ആയി മാറി എന്നിട്ട് ആ റോയിലും കോളത്തിലും വരുന്ന ബാക്കി സീറോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി സിംഗിൾ സീറോ
ക്രോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്താണ് നാല് റോണ്ടങ്ങ നാല് കോൾ ഉണ്ടാവണം അതായത് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്നാ ടു ടു ബൈ ടു എന്നാ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നാ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വരണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വന്നത് അതേപോലെ ഓർഡർ ഫോർ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വീടും ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സൺസിന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോബും ക്യൂക്ക് ഇതും ആറതും എസിന് ജോബില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി എസ്സിന് ചെയ്താലേ കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ സാധാ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റോ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കോൾ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സും കിട്ടിയത് നോക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എത്ര റൗണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് സെയിം ആയല്ല അതുകൊണ്ട് മിനിമം അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇട്ട ആ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റനുള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ വൺ ആണ് പ്ലസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂ ടു പ്ലസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ഈക്വൽ എല്ലാത്തിനും തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അതായത് മൂന്ന് റോയും നാല് കോളും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റോയുടെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചീസ് അൺബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എത്രയാണോ കുറവ് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലപ്പം കോളായിരിക്കും കുറവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ആക്കുക സീറോ ഒക്കെ എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സാധാ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരും പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സാധാ പോലെ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി തരും സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ആക്കണം ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എല്ലാതും തരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ തന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഫം മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റാം ഇതിനെ അടുത്ത ടേബിളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം ഇൻഫിനിറ്റി പ്രത്യേകം എന്താ ഇതിന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താലും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ എന്ത് പ്ലസ് ചെയ്താലും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ കാരണം ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം അസൈൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് എനി വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് മൈനസ് ചെയ്താലും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടാബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റോ ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ റോ എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ റോ അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഈ റോയില് സീറോ എന്നുണ്ട് ഇതൊരു സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്രോസിന് സീറോയും ഇതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ റോയിൽ സീറോ വന്ന കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കോളത്തിൽ ഇനി അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോളത്തിൽ എത്ര അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന റോ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക റോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സീറോസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം സീറോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സാധനം ഇതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എന്നോട് പറയാം ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത റോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ റോയിൽ സീറോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളം മാർക്ക് ചെയ്യണം
വരക്ക് മാറിപ്പോയത് ടിക്ക് ഇട്ട കോളും ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത റോയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരച്ചിടുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത ഈ ലൈൻസ് കടന്നു പോകാത്ത വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതിലേറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഏതാണ് ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ടു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് സെവൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അടുത്തത് ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അടുത്തത് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടാ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ സീറോ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പിന്നെ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ടു അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്ത് ആ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ടു ആ ടു എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ഈ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഓരോ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി ടച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്ലസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളൂ അവിടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് അവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ആയി മാറും ഇവിടെ ടു ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു എന്തായി മാറും ഫോർ ആയി മാറും ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂസ് അതിൽ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ സീറോ പിന്നെ സിക്സ് സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ സീറോ സാധാ പോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ സീറോ വരുന്ന റോ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കണ്ട സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഏതാ സിംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആ റോയിലും ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന ബാക്കി സീറോസ് ഇട്ടുക അടുത്ത സിംഗിൾ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലേ എന്താ മൂന്നാമത്തെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെടൂല കേട്ടോ മൂന്നാം നാലാമത്തെ റോയിൽ സിംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആക്കുക ആ റോയിലും ആ കോളത്തിലും വരുന്ന ബാക്കി വെട്ടുക ഓക്കെ ഇനി സിംഗിൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ഇതെടുത്തു ഇനി അതിൽ വരുന്ന റോയിലും കോളത്തിലും വരുന്ന ബാക്കി സീറോസ് വെട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ദി അസൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഇനി ചെയ്യേണ്ട ദർ ഫോർ മിനിമം മിനിമം അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റിലെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് അടുത്തതിൽ വരുന്നത് സെവൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിന് അസൈൻമെൻ്റ് ആയാലോ പീക്ക് പിന്നെ തന്നെ പേഴ്സണ് ഡി എന്ന് തന്നെ ജോബ് ക്യൂ എന്ന് തന്നെ പേഴ്സണ് ബി എന്ന് തന്നെ ജോബ് ആറിന് എ എന്ന് തന്നെ ജോബ് എസിന് സി എന്ന് തന്നെ ജോബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടല് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മിനിമം അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് എക്സ്ട്രാ വരച്ചിട്ടതാണ് ആവശ്യം വിരോചിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സംഭവം ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ല